Привет всем мои дорогие! В сегодняшнем видео я вам расскажу о своих интернет-покупках с магазина э, Красотка. На платье в Днепропетровске посылка пришла э, очень быстро, я безгранично этому рада. Вообще все суперски. Э, косметика э, была э, органическая, это торговые марки рецепт бабушки Агафьи, э, также Натура Сибирька, Organic Shop. С Organic Shop я еще не совсем знакома со всей продукцией, я имею в виду, что скрабы я не пользовалась и не пользовалась некоторыми кремами. В общем, что я могу сказать, в нашем городе появились уже натура Сибирки, то есть она появилась и появилась бабушка Гаты. Organic Shop пока я еще нигде не видела, хотя очень много магазинов сетевых косметических достаточно дорогая и очень дорогая уходовая декоративная косметика средняя дешевая все магазины, магазины я бегала все смотрела органик чтоб не нашла и вот я все-таки принялась искать в интернет магазинах и нашла я в одном интернет магазине достаточно э, огромнейший просто ассортимент продукции меня это очень порадовало так как в одних магазинах есть одна продукция то и нету какой-либо линейки другой а в этом магазине огромнейший выбор я могу вам порекомендовать, кто живет на Украине. Этот магазин, там есть белорусская косметика Витек, и Organic Shop, и Lactimilk, и Agathe, и Natura Сибирика, и всевозможные остальные марки вы найдете. То, что вам нравится, уходовая. Огромнейший выбор, также декоративная косметика. Я сделала заказ на определенную такую хорошую сумму. Дело в том, что сумма... Прошу прощения, сумма у меня такая была приличная. Дело в том, что мне когда пришло интернет подтверждение и сказали, что я за доставку ничего не буду платить вообще, я была бесконечно этому рада. Но когда я пришла уже на Укрпочту, то мне сказали, а пришло мне извещение на определенную сумму, и вот я уже иду на почту получать. И когда я уже пришла на почту, а мне говорят, извините, пожалуйста, вы должны не такую сумму, а еще доплатить 30-40 гривен за это. Я думаю, вы как? То есть э, тут цена одна, а я прихожу там совсем цена другая. И действительно, то есть, ну, у меня была определенная сумма, и на другую сумму я не рассчитывала. Ну, ничего я уплатила, не знаю, чья это вина. Вот я хочу связаться с магазином и спросить, что это. Если на сайте написано одно, единственное, конечно... И написано, что за доставку я ничего не должна платить. Почему я взяла укрпочту от меня именно за доставку такие денежки. Очень мне бы хотелось узнать, как все устраивается полностью. Полностью сервис, как все упаковано. Хотелось бы еще сказать интернет-магазину красотки, чтобы каждый товар э, был бы запечатан в какую-то красивую бумагу. Я думаю, что было бы больше бы клиентов. И, и я думаю, интернет-магазин бы заботился бы о своих так клиентах, чем просто входит там в бумажку или в клапановые пакеты. Ну, в принципе, я не могу навязывать свое мнение, я просто даю какую-то рекомендацию. Э, лично бы я бы делала, если бы у меня был интернет-магазин, какую-то красивую бумагу, то есть упаковка была красивая. Я думаю, клиентов стало бы больше. Спасибо им за товары, э, процветание успеха в магазине красотки. Очень хотелось получить какую-либо продукцию на, рыб, на рыбью. Не знаю, может быть, если свяжусь, не хочу навязываться, никогда не, не хочу навязываться, но очень бы хотелось бы попробовать, потому что огромнейший ассортимент. Я буду делать в этом интернет-магазине еще какие-либо заказы, только не сейчас, а попозже, так как продукции у меня уже достаточно много. Но еще э, хочу сказать одну новость. Мне пишут девушки и женщины, обращаются ко мне, то есть возраст я не спрашиваю, это как-то некорректно. Мне пишут вот такой вопрос. Скажи, пожалуйста, ты пробовала такую продукцию, а пробовала ли такую? То есть, э, девушки, женщины, хочу сказать, что я не бегу за всеми марками, которые есть. Я покупаю только то, что мне нравится, или я где-то читаю какие-то журналы, или как остальные принципе, девушки на форумах, э, какая косметика хорошая, какая плохая, делаю какие-то свои выводы, хочу ли я пробовать или нет, э, хорошая цена или слишком высока. То есть не значит, что слишком хорошие товары, там послесловные будут деньги, нет. Я все обдумываю, я человек не жадный, еще раз подчеркну. Но 
Я, в принципе, не такой человек, что увидела у кого-то из блогеров что-либо и пойду сразу побегу покупать. Извините. Нет, я не такой, но очень хотелось бы мне, когда не было на Украине, еще на Туре Сибирьки Агат, и мне безумно хотелось попробовать. Я думала, что же это за Марс, без СЛФ, Парабена, без телефонов, там, все возможно, ерунды. Я по этому поводу не заморачиваюсь никогда, но очень приятно, и спасибо, что на Туре Сибирька Агат я и органик шоп органические линии и еще много других российских. Спасибо за то, что вы появились. Процветание успехов. Надеюсь, ваш, ваши продукты действительно качественные. Э, будет лицензия, сертификация. Вы не будете что-либо развивать, добавлять, убирать. Потому что когда обычно бренд становится популярным, начинается это куда перейдешь, куда дальешь. То есть, э, как говорится, <coughs> надеюсь, что все будет. Э, Здесь от сердца, от души у вас, от производителей, да, кто занимается марками, кто э, вообще вот эту косметику изобретает, да. В общем, огромнейшее, огромнейшее спасибо. И давайте я вам покажу, что же я купила. Мы начнем, наверное, с первой продукции. Это Organic Shop. Э, еще хочу вам сказать, что я распечатывать не буду, простите меня. Это не жадность, просто... Я хочу сказать, что на продукте написано крышечка 12 месяцев с открытия. Я не хочу открывать, так как у меня еще есть огромнейший выбор всевозможных лосьонов, молочков, уходовых средств, каких-то кремов, муссов. Я просто вам покажу. Вот такой, такой вот мак для тела, органическая масса какао мак лаши, без парабина силиконов SLS. В общем, такого белого молочного цвета. Очень мне самому бы хотелось открыть понюхать, но я этого не люблю, так как впадает воздух, и сами понимаете, продукт э, начнет портиться. Ну, конечно, не испортится за одного раза, если я понюхаю, но я просто этого не люблю. Простите меня, я такой просто человек. И следующий продукт, э, вот такой был скраб от э, тоже Organic Shop с шоколадом. Э, конечно же, русские девушки и женщины, и девочки, и женщины более взрослые там. Я еще раз подчеркну, ухаживать нужно с собой до глубокой старости, пока работают многие руки, здоровье позволяет. То есть желаю всем женщинам, чтобы всегда оставались красивыми, чтобы всегда у вас были деньги, хорошая работа, заботливые мужи, любящие дети и так далее. Чтобы вы о себе заботились, любили себя любимых, ценили, уважали. Что могу сказать, что женщина должна всегда выглядеть хорошо, ухаживать за собой, декоративная косметика, селки мусьянши и уходы в какие-либо средства. Я желаю всем оставаться красивыми, счастливыми, любимыми. И запомните, некрасивых женщин и девушек не бывает. Э, так, следующий продукт, может это не с тем, вы уж меня простите, но это отсюда идет, от сердца. Следующий продукт был вот такой скраб э, с какао, масло какао. Идет вот такой скраб, и здесь достаточно такие вот как сахарные такие крупинки, он коричневого цвета, безумно хочется как, э, ощутить его запах, вообще попробовать уже, но пока этого не делать, так у меня есть еще ванни два скраба, очень такие вот полные бутылочки, открывать я пока не буду, следующий продукт, это был вот такой продукт, э, э, сейчас вам покажу, так, тоже это Organic Shop, папайя, вот такой скраб, Пилинг для тела, да, вот такой пилинг для тела. И, наверное, уже девушки русские на, на ютубе его знают, русские вообще девушки, кто с тобой ухаживает. Это марка уже знакомая, я так думаю, многим. Вот так. Это марка вам знакома. Вот это было вот два таких продукта. Это вот идет мусс для тела. Э, ваниль и орхидея. Я вам показывала шоколад. Вот такой скраб. И идет вот такой последний. Это белый шоколад. Лайт шоколад масло какао. Вот такие вот продукты от Organic Shop были. Посмотрим, как они работают, эти продукты. Как они вообще понравятся мне, не понравятся. Я думаю, что понравится мне. Не могу так, конечно, судить. Понравится, не понравится. Но я думаю, что мне они понравятся. Что я могу вам еще сказать? Слышала, что какой-то скраб, не помню, у какого блогера девушки я смотрела, что скраб с папайей красится на коже. Не знаю, красится или не красится. Я хочу попробовать, хочу оценить, красится ли он действительно или не красится. Очень мне интересно. В общем, посмотрю, оценю вот эту марку, то есть мы скрабы, пилинги и мыши для тела. Посмотрим, что будет дальше. Следующий продукт это... От Агаски шампунь я уже брала с этой серии, я не брала пока ничего, не на вот, не на вот с этой серии зелененькими бутылочками я не брала еще. Здесь для тонких ослабленных волос могу сказать, что появились новые шампуни от Агаски в таких бутылках, как и Натура Сибирька. Я 
доллар колеблилась и думала, может купить их, так у меня еще есть шампунь, я еще, конечно же, не буду открывать эти шампуни, я взяла так про запас, думаю, пусть будут. Э, здесь тоже написано, они содержат парабенов сульфатов, одобрено минтравом, талая вода, 17 трав, вот меня, кстати, это заинтересовало в этой серии, я давно к ней присматриваюсь, думала, брать, не брать, брать, не брать, так как шампунь и бальзам достаточно огромнейшее еще количество. Я все-таки решилась, я взяла шампунь и бальзам. Вот, и вот такой же бальзам. Шампунь, густой шампунь и бальзам. Я ослаблена в полный полос. Все-таки уже, как бы, заканчивается уже зима. Практически наступает весна, и я думаю, что все захотят быть красивыми, как всегда девушки, женщины. И посмотрим, как будут работать эти продукты. Мне очень интересно. Потом следующий продукт был у меня средство, которое уже знакомо. Вот такой вот. Сибирское густое масло, антиэйдж, белый пчелиный воск, натуральное масло и лимоник. Ну и так далее. Они содержат всяких вредных компонентов, всевозможных вредных веществ. Могу сказать, что мне единственное нравится, конечно же, что появилась такая марка. Безумно нравится. Я очень довольна ей. Нравится, что еще вот такие помпочки есть, то есть закрытые, что никто туда не будет нюхать, не выдавливать. Я думаю, что в магазинах этого делать не будут, так как э, есть человек воспитанный, этого никогда делать не будет, только не воспитанный человек такое может сделать, я думаю. И не каждый человек это сделает, так как никто не захочет, не захочет лишиться работы, то есть если начальник или где-то кто-то увидит. Но ну, я думаю, что таки нормальные люди этого делать не будут, и мне нравится, что в компании помпа это защищена. То есть никто не понюхает, не посмотрит, это мне безумно очень нравится. И следующий продукт был вот такая пенка от натуры Сибейка. Я еще не брала со спа. Ну, я не кедровую вот эту антистресс, я еще ее не брала. Пахнет безумно приятно кедром. И со смелыми шишками, смелем, что-то что что вот вроде этого. Здесь 600 мг. Ну, как всегда написано, что не содержит какие-то какие вещества. Вот написано, что входящие составы экстракты масла помогают снять усталость, оказывают благотворное влияние на сон, ароматная пена обладает расслабляющим эффектом и дарит вашему телу ощущение радости и комфорта. Действительно, очень хочется уже мне вниться в эту пенку, налить в ванну водички, пенку туда налить и почувствовать себя в хвойном лесу. Давайте продолжим шутка. Потом я взяла вот такой скраб от Агафьи. Вот такой скраб. Сначала, э, сначала я взяла со всеми хлопьями, потом мне сказали его нет. Потом я взяла какой-то такой зеленый был, где нормально, если не ошибаюсь, комбинированная кожа, потом мне тоже сказали его нету. Э, потом мне сказали, я взяла, хотела сказать красный, мне тоже сказали его нету. И предложили для всех типов кожи вот такое малиное яблоко здесь тоже. Содержит его на серебра. Тоже защищена эта упаковка, мне это безумно очень нравится. Я хотела понюхать этот скраб, но... Она вот так обычно звучала, я не поняла так, я еще не увидела, думаю, не понял, где мой скраб. Потом вспомнила, у них же действительно защищена продукция. Потом были еще две туши от белорусского производителя. Вот такие туши, я люблю белорусские туши, мне они безумно очень нравятся. Я вам уже рассказывала о том, что я фанат белорусских туши. Вот такая щеточка. Запах такой нерезкий. Тушь для ресниц Элит Рэллуин, или Рэллуин, не знаю, Рэллуин, <смех> не знаю, как правильно читается, простите. Хотя, почему я прошу прощения, не знаю, как читается, но немножко, конечно же, это моя поверхность. Объем удлинения подключения, витамины С, Е, питают и укрепляют ваши ресницы. Вот такие я заказала сразу две туши, у меня были еще, еще пышные реснички были, я неправильно, конечно, вам показывала вверх ногами. Извините, вверх тормашками, вот так вот. Пышные реснички, белорусские туши мне безумно нравятся. Их мне качество, если я не беру какие-то дорогие лореалистские крутые туши, меня вполне устраивает и эффект. Очень вообще классно, реснички разделены, очень все шикарно, очень классно все выглядит, мне безумно нравится. Так что вам советую попробовать эти туши. Очень, очень мне нравятся, мягкие, хорошо ложатся, не, шипа, не осыпаются, держатся в течение дня. Я безумно ими довольна и советую вам. Здесь качество никогда не улучшится, только будет улучшаться. Ну и последний продукт это был вот такая соль. Соли мне такая тоже знакома. Я взяла молочную, простите, еще я не пробовала с этой серии. Она идет вот с такими овсяными хлопьями. Одна топтыша и мозоли. Здесь нужно колпачок соли растворить в воде и окунуть ножки на 15-20 минут и... Я посмотрю, не будет ли на топтыши, так как я делаю себе педикюр сама. Салоны я 
не хожу на оркестр, никому не доверяю. Делаю я с, э, не с помощью, то есть не аппаратной аппаратной делают, а с помощью специального станочка. То есть я делаю все сама, не, не, не доверяю, хоть супер-пупер профессионалы, э, там, не знаю, я не хочу. Просто я ножки свои рыбы. Не доверяю не то, что я такой вот человек, просто я люблю все делать сама. Вот, и вот такая вот соль была тагарки. Всем приятного просмотра, всех люблю, пока, целую, обнимаю.